Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 13 de ma carrière sur WWK23. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va tranquillou. On va finir cet arc de l'évolution. Comme vous pouvez le voir dans ma progression au niveau de l'histoire, sachant qu'on fait tout à 100%. Les gros titres, euh, The Lock, introduction, on a tout fini, 13 sur 13. Et cette fois-ci, on a fait aussi toutes les missions secondaires. Et là, on n'a plus que ça à faire. On va parler à Randy Orton et Gabriel Slade. Je compte sur vous les petits loups pour laisser votre like. Ouais, vous attendez quoi Vous pouvez prendre aussi à boire et à manger parce qu'on va passer un excellent moment. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas loupé la cinématique de Randy Orton avec Slade, c'est juste que, en lançant euh, la cinématique, sachant que je joue une journée après l'épisode 12, eh bien, euh, j'ai vu que c'était la même cinématique que ce que vous avez vu. Donc il n'y a pas de problème, vous n'avez rien loupé. En fait, c'est Randy qui nous expliquait euh, il faudrait qu'il vienne avec Slade pour, euh, pour m'aider, ou au moins pour être en tant que manager, parce que Omos, bah, il va être accompagné de Carmelo Ice et euh, MVP. Donc pourquoi pas le faire nous aussi On verra si ça va être bon pour nous ou pas. Oh, quelle grosse patate Et non. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est euh, affaiblisser Omos avec des coups ou des prises. À moi de décider. On va prendre le temps de faire les choses bien. De toute façon, vous voyez, il est déjà mal. Et voilà Descente euh, du bas du dos. <rire> le spire qui fonctionne, mais là, au moins, j'avoue... Allez, vous savez quoi Mais qu'est-ce que tu... C'est -ce tu... pas ça que je voulais faire Je vous promets, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez, parce que j'ai pas envie de casser le jeu. Ils veulent qu'on grappe la troisième corde. Ok, mais laissez-moi le faire. C'est pas possible. Ouh. Alors là, ça fait mal. Je vais te calmer deux petits instants. Avec ça, logiquement, il va pas se relever. Le champion est en train de prendre les choses à l'air ici. Mais Omos a recouvré et a pris un hold de lui. Le lock est en train de se libérer. Et il le fait, mais le referee a été pris. Peut-être le champion capitaliser sur cette opening MVP making his presence known. Well, it looks like the hurt business are the ones who are going to capitalize. Choke slam down to the mat. Omas with a pin attempt. The referee's coming too. One, two, three. He did it. We have a new giant intercontinental champion. Ultimately, the combined effort of the hurt business is too much for the lock to handle, which makes you wonder where was evolution. And now MVP in the Hurt Business are taking it to the former champion. Again, where is Randy Orton? Where is Gabriel Slade? Their teammate just got beat down. Let's not lose sight of the fact that we have a new Intercontinental Champion in Omas. But I agree, there's definitely something off with Evolution. Where's Orton and Slade? They were just heading back towards your locker room. Hey, what the hell was that all about? Where were you? You told us to stay in the back. Remember? Yeah, I said stay in the back for the match. But then, in case you missed it, the Hurt Business attacked me. I could have used some backup there. Can we get some privacy? No, I want everyone to see this. What's your deal? Were you trying to send me some kind of message? Actually, we were on our way out to help you, but I got overruled. By who? 
me. What? I've heard people say I'm a follower, that I lack killer instinct, that it's held me back my entire WWE career. <laughs> I'm done with all that. I made the call to stay in the back. I trusted you. We were teammates even before all this evolution stuff. Teammates? You've never cared about me or anyone else. Every decision you've made has been to benefit you and your career only. Getting me involved in that stupidity with the new day was a wake-up call. And then your stubbornness against the Hurt Business only cemented who you are. It cost you your title. But that hurts all of us. So explain why we should go out of our way to help you. This is ridiculous. Just like always, you're just saying all this because you know it's what Randy wants to hear. No, I'm saying it because it's the truth. I tried to let you do things on your own, and you failed. Repeatedly. What's next? You're gonna bring down our whole group with you? So maybe I was wrong from the start. Maybe Gabe is the future world champion in evolution. Let's face it. You're not the lock. You're the weak link. I don't need you or evolution. I never did. I'm better off on my own. I quit. Good. Clear your stuff out. I don't want to see you again. Je quitte officiellement Evolution. Je n'ai jamais eu besoin au final. En fait, il me retenait. Donc ce soir, ce n'était pas un retour en arrière, mais un nouveau départ. Je me dirige vers le sommet, seul. Et là, Mip qui dit Bon sang, The Earth Business va adorer cette soirée. Et de eux, eux aussi sont plutôt contents. Et on a aussi des messages privés qu'on ne peut pas lire pour l'instant. Euh, vous êtes... vous êtes prêts à continuer Oui, on est prêts à continuer. Il faut qu'on parle. Ce n'était pas ce qui était prévu. Je suis sûr qu'il n'est pas trop tard pour se réconcilier avec Randy et Gabriel. On dit, c'est fini. J'ai essayé de faire euh, ce que tu voulais et ça n'a pas marché. On en discutera bientôt. Compte là-dessus. Ah, ça, ça me plaît. Un Elpig un petit peu vénère, c'est ce qu'on a besoin de voir. So, since we last caught up, you got into a fight with New Day over a video game cover, lost your Intercontinental Championship, and then quit Evolution. Stirring of bad luck or all part of the plan? All part of the plan. You might be hearing Orton and Gabriel spin about how I was the weak link, but really, they were the dead weight, which is why I got rid of them. I realized I didn't need to be a part of some retread faction to get ahead. I'm bigger than that. I can win the WWE Championship on my own, and that's what I plan on doing. Well, I certainly believe in you, but what's next? I know I'll become WWE Champion, but something has been off since I debuted. And it's been holding me back way more than Evolution ever did. So what's next? I'm going to confront this issue head on, in front of the entire WWE Universe. Former Intercontinental Champion, The Lock, has requested this time to address the WWE Universe. Now he certainly has a lot to address. Let's be real. I haven't had the best run lately. Most notably, I lost a couple things. My Intercontinental Championship, and then my faction. But this wasn't how things were supposed to go, right? You all heard and saw the endless hype. I was brought in to WWE as the next big thing, a future world champion. And of course, the lock. It worked for a while, but let's be honest, it felt forced from day one. I never was truly comfortable with what I was asked to do. And when it comes down to it, these recent setbacks were just a result of those early decisions that were out of my hands and way above my pay grade. What I'm saying is, I was set up to fail by WWE management, and especially VP of Talent Development, Shawn Michaels. Let me shoot with you. Sean was behind all of this from the start, forcing one bad decision after another. So, HBK, I want you to come out here right now, 
so we can talk man to man, face to face. Strong words from the lock. Yeah, he better be careful here. And Shawn Michaels apparently has chosen to come out and respond to these claims. This is a situation that might be better handled off camera, behind closed doors, not in front of the entire WWE Universe. He doesn't look too happy to be put on the spot like this. I heard everything you said, and I'm willing to talk. But you know this isn't the time or the place. This is exactly the time and place. I want everyone to hear how you've mishandled my career since the day I got here. Stop. Now. No. I've played by your rules, but I'm not going to trust the process any longer. From now on, I do what I want to do. That's what got me here in the first place. My voice, my instinct, my talent. You and your corporate yes-men have tried to stifle that every chance you got. Okay. You really want to do this? We've heard your side of things. Here's mine. A.K.A. The Truth. All you've done is complain since day one. Thinking you know everything. Like when you chose to drop your special lock entrance after one match. And then you dropped your custom attire right afterwards. You know how much time and money was invested in all of that. And you never gave any of it a fair shot. But there's no change in your mind because you're too stubborn to listen to people who actually know the ins and the outs of this business. The same people who tried to set you up for success, who wanted nothing but the best for you. Hold on. The best for me? Give me one example of something you did to help me. Come on. Name one thing. Okay. Let's get it all out there. When things weren't going as expected, I went to Randy Orton and MVP and convinced them to start factions to try to get you back on track. That's how much we believed in you, that we were willing to stick our necks out for you. But I guess that's all stifling and setting you up for failure, right? You said they wanted me. Yeah, because I knew feeding your ego would be the only way to get you to agree to do it. But even that didn't work, because you couldn't learn to cooperate and quit, throwing away an opportunity that everyone in the back would kill for. So I have one final thing to say to you. Don't you ever confuse potential with success. Because you might have all the potential in the world, but it doesn't mean anything if you can't get out of your own way. Stop complaining and blaming everyone else and do something for once. You want me to do something? Is that what you want? Words being exchanged here. I'm talking to you. Show me some respect. Whoa! Sean just took a very awkward fall there and hit the steel steps hard on his way down. I don't think that was intended, but things just took a very bad and unexpected turn. I think he was just trying to get Sean's attention, and it backfired. Officials, including Michael's good friend Triple H, have arrived to check on Sean. Probably best for him to just leave and let things cool down. You're fired! Did Sean Michaels just say he's fired? I think I heard that too. Wow, I can't believe that just happened. This has gotten way out of hand. We just hope Sean's okay. Et ben dis donc, je sais pas ce que vous avez pensé de tout ça, mais je vais en parler parce qu'on n'a jamais eu autant de cinématiques, même si c'était à euh, caméra, pas ça bougeait pas forcément, mais c'était trop, trop bien. On a pris, je crois, 10 à 15 minutes de cinématique complète, et ça, c'est ce qu'on veut. Après, j'avoue, de ma façon de jouer, c'est-à-dire de faire les missions secondaires, etc., les combats optionnels, 
ça casse un petit peu le rythme. Mais je pense que si vous faites que les missions principales, et c'est ce qu'on fera pour la deuxième histoire, The Legacy, et eh bien ça va être vraiment très très cool. Et c'est bien amené. Voilà. Et par contre on est viré. On va voir ce qui va se passer. Bref, info. La WWE ne cautionne pas les attaques physiques, accidentelles ou non, contre ses employés. Ainsi, M. Cotty a été libéré de son contrat avec effet immédiat. Le représentant de WWE, John Michaels, a subi plusieurs blessures, mais il devrait récupérer euh, complètement. Parfait. Eh, hey, j'ai essayé de t'appeler, mais tu n'as pas décroché. Je suis là pour discuter. Je sais que tu es au plus bas en ce moment, mais tu n'es pas obligé d'affronter ça. Pardon, wow, il m'a fallu trois fois. <rire> en tout cas, rappelle-moi, je m'inquiète. Oui, à quel point moi aussi je suis euh, troublé par ce qui se passe. Merci Taviche. Trois mois plus tard, séance de capture de mouvement pour WWE 2K. Oh, ça commence direct. Enfin, je pensais qu'il avait une petite cinématique, un petit blabla. Ça y est, je suis en train de tourner pour le prochain jeu. Mon rêve est accompli. Elpic sera reconnu dans le monde entier. Alors, on va commencer par une attaque depuis la troisième corde. Let's go. La troisième corde. Ouais, prêt. Faut qu'il nous laisse. Là, j'ai vu qu'il y a des personnes qui n'aimaient pas trop ça dans, dans la carrière, d'avoir des objectifs à accomplir. Parce que oui, j'ai les commentaires et tout. Dans le mode showcase, ça dérange pas tant que ça, parce que bah, c'est le mode de jeu qui veut ça, ok. Par contre, pour le mode histoire, beaucoup de personnes euh, ne veulent pas ça. Je, je comprends, moi j'aime bien. Parce que je, je me dis que dans ma tête... Ok. Je me dis dans ma tête que bah, dès qu'on me donne des objectifs à accomplir, ça veut dire qu'il y aura une cinématique qui va être juste après. Mais par contre, tu veux pas rester au sol plus de deux secondes ah, Peut-être que ça va fonctionner, malgré tout. Bah oui, mais là... Ouais, même... Attends. même pour le jeu, on n'y arrive pas. On essaye de faire les choses correctement. Reviens, toi. Oui, euh, première attaque, on garde déjà, mais c'est pas grave. En plus, ça fait très très euh, roleplay de ce qui se passe. Parce qu'actuellement, bah, on est viré. Donc on sait même pas trop ce qu'on fout là. <rire> Et ça veut dire que bah, quel pig il est, hein, il est un peu troublé. Et ça, ça rend la chose beaucoup mieux. Normalement, c'est bon. Enfin. Alors, effectuer une prise de soumission pour la capture de mouvement. Let's go. Prise de soumission R2 plus rond sur la play. Et voilà. Alors qu'est-ce que t'en penses de celle-là Magnifique soumission. Donnez-nous un tombé. Attendez. On annule la soumission avec L1, bien sûr, et on fait le tomber stick de droite vers le bas. Madame l'arbitre Et un Simplement, hein, malheureusement. Provocation d'adversaire. Ah, moi j'aime bien euh, cette petite mission-là. <rire> Effectue une provoque au public pour la capture de mouvement. Forcément, c'était sûr qu'il n'allait pas... Bon, je voulais voir si je pouvais contrer, mais il m'a pas laissé une seule fois la position de contrer. Mais heureusement qu'il ne qu cesse pas faire. Alors c'est Colkin, j'ai même pas fait gaffe. J'étais tellement à fond dans, dans cette scène que j'ai pas vu que c'était Colkin, le fameux. Ah bah j'espère qu'il sera jouable une fois la carrière finie. Dans, dans le mode 1 vs 1, tout ça. Du coup, bon, une provoque pour le public, on l'a dit. Normalement, on est bon. Ah, tu veux pas me dire que c'est pas une provoque pour le public, ça Il suffit que je regarde pas le, la superstar et on est bon. Bon, c'est pas grave. Après, comme d'hab, hein, si je vois que je galère beaucoup trop, on fera une coupure comme pour votre showcase. Normalement, il n'y a pas de raison. De toute façon, vous, vous aimez pas les coupures, vous aimez les longues vidéos. Quand c'est des trucs qui vous intéressent, j'ai remarqué, hein, quand c'est une petite découverte, bah, si elle dure 10 minutes, c'est déjà trop long. Mais quand ça vous plaît, comme du catch ou euh, un, un let's play qui pourrait vraiment vous satisfaire, non mais... Eh bien, même 40 minutes, c'est trop court. Je t'ai dit, maintenant, laisse-nous laisse faire une provocation, s'il te plaît. Et vas-y. Cole, on s'est déjà affronté plusieurs fois. On a eu des bons moments ensemble, des moments aussi qui n'étaient pas du tout bons. Mais là, tu m'obliges à... à faire des choses qui me font pas plaisir. Ouais, regarde la caméra, t'as raison. 
Un peu de... Là, lâche-moi. Tu sais, c'est pas un vrai combat qu'on fait. Là, ce qu'on fait, c'est pour le public. Enfin, c'est pour oui, euh, pour les fans. Non mais, dites-moi pas que c'est pas frais. Même ça, il va pas nous laisser tranquille de placer notre spécial. Ah, il est chaud patate. Je sais pas ce qu'il a mangé. Après, j'avoue, c'est sa seule apparition sur le jeu. <rire> Ou bien qu'il euh, qu montre à quel point... Ça rappelle complètement le mode showcase, c'est-à-dire que... On galère des fois à des choses... Là, je l'ai attrapé, sauf qu'il avait l'avantage. Olé Et de 1. Mais non, mais non. Comment ça Le finisher. C'est bon Celle-là, elle, elle est ok Voilà. Enfin, je suis vraiment désolé. Hein. Parfois, ça arrive de prendre un peu de temps. Mais au moins, vous voyez que bah, tout le monde peut galérer. Ça, c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse On fait un, un mouvement avec des armes. Ah bah ça tombe bien. Il y a une chaise juste ici. Oh madame l'arbitre Mais non Mais non <rire> Le but c'était pas d'attaper elle Madame l'arbitre Comment ça Est-ce que vous allez bien <rire> Non Madame l'arbitre C'était pas voulu. Jamais ça, ça aurait été voulu de ma part. Jamais de la vie en plus, il va falloir se relever. Ça va, ça. <rire> C'est bizarre, elle raconte beaucoup plus lentement que d'habitude. <rire> hey Cole, me quand tu es fini de parler à ce Blade qui me texte pour Mocha. Je trouve qu'elle compte beaucoup plus lentement. Et hop là. Oh. Non mais, arrête. Prends-toi ça. Vas-y, récupère l'objet, s'il te plaît. Merci. Voilà, c'est ça qu'on veut. Fais-toi un combo lourd. Ça combo lourd. Oui. C'est sûr que ça aurait été beaucoup trop simple qui nous laisse le, le pratiquer ce combo lourd. C'était sûr. Ah Mais je crois qu'il a, il a un peu vénère. Je sais pas ce qui se passe. C'est bon là. Arrête, tu nous laisses, <rire> tu nous laisses faire ce fameux combo lourd. J'aurais dû esquiver. Moi, j'ai l'impression que le, le moral d'Elpig est vraiment. Je, je ressens une, une faiblesse. Euh, soit c'est moi qui joue mal, c'est le cas. Hein. <rire> soit c'est mon personnage qui, je sais pas, quelque chose qui, qui se ressent avec ce qui vient de se passer. Enfin, pas qui vient de se passer, parce qu'il y a eu plusieurs mois plus tard, bien sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donnez-nous un combo léger. Combo léger, c'est uniquement la touche carrée. Mais il faudrait encore qu'il nous laisse euh, pratiquer ce combo. C'est vrai que c'est le combo le plus simple à... Vas-y, hein Ah, il, il s'est dit, je vais pas faire ça indéfiniment. Non, 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 voilà. Ne le prends pas. Hmm, je pensais qu'on aurait pu rebreak. Simplement de... Et le combat le plus dur du jeu pour l'instant. <rire> c'est pas celui que vous auriez pensé, mais c'est celui-là. Oh, le finisher. Ah, dommage. On, on pouvait le contrer. Là, je pense que ça va taper la révolte. Oh, le salaud de... De 99 ouais, À un moment, j'ai euh, un peu eu du mal. C'est bon maintenant. Donne-nous un combo léger. Et 1, et 2, et 3, et 4, merci. On va faire euh, une attaque par saisie. Mais ah, attends. Ouais. Je l'ai dit, hein. Ah, moi, attaque par saisie, c'est ça. Ok, tout va bien pour l'instant. Donnez-nous des frappes et des frises. Oh, bah là, je vais l'éclater. Oh, là, je vais t'éclater. Il faut juste faire mal et rien de plus. Mais moi j'aime bien cette mission. Là j'ai un peu, encore une fois, je vous le dis, hein, galéré et tout. Et euh, par contre, les, les gens qui, qui, euh, qui n'aimaient pas, justement, parce que je disais que des fois il fallait faire des choses, ah bah là, quand vous allez arriver ici, ça va encore moins vous plaire. <rire> euh, Montrez-nous une esquive. D'accord. 
Vas-y, call. Attends, une petite droite pour le réveiller. Voilà, ça, ça va le réveiller. Hop là Attention Allez-y un contre. Là, toi, là, ça se déroule bien. Une fois qu'on enchaîne correctement, on t'a eu un coup spécial. Ça tombe bien, on en a un. Mais, ça va. Il est passé. Effectue un, un, un finisher. Avant de faire un finisher, ça serait peut-être bien, j'allais dire, de, de le mettre en paralysie. Let's go Avec ça, tu pourras rien faire. Et maintenant, on donne tout. Le finisher. <rire> ça aura pas été de trop tout ça, hein. franchement. Let's go. Et gagner le match n'importe quelle manière. Je pense que là, il se relèvera pas. Et au pire, s'il si se relève... Wait, what in the world is this? Is that my old buddy, The Lock, doing mocap for WWE 2K? <laughs> It wasn't that long ago when you thought you should be on the cover of the game, and now you're here pretending to be a WWE superstar? Talk about a fall from grace. This is amazing. What the hell are you doing here? Maybe you can't afford to watch premium live events anymore, but I just won this Money in the Bank briefcase. So I requested that my briefcase motions be captured accurately by me and not left to the interpretation of uncoordinated losers like yourself. The same uncoordinated loser who beat you repeatedly? Funny. Oh, and look, I even have WWE here to document the whole thing. Remember when you used to have a camera following you around? <laughs> the irony is off the charts. Hey, hope you're doing okay. I always believed in you. That's enough. You're here to film me, not speak to the extras. Okay, you, you can leave now. I need to shoot my part so I can fly to the next show, you know, The life of a busy, successful WWE superstar. All non-essential talent, please clear the ring. Thank you. All right, let's settle into a T-pose. Mocap ready, position. Action on your briefcase victory scene. Great, excellent. Now up to the corner, please. You think you're better than me? Huh? Answer me! Cut! Cut! That's enough! Where's security? Come on! Let's do this! Let's go! I should have sued you before, but now I am definitely going to. Let me go. This was assault, and it's all on camera. Get off of me. You haven't seen the last of me. Actually, I think we have. You're fired again. Bye. Sorry, Sammy. Let's take a break, and we'll continue when you're ready. No, no break. Let's just do this. Make sure you cut all that out, okay? Should we wake him up? Yeah, I think he's got enough beauty rest. Oh, what the... Morning, sunshine! Oh, what's going on here? Since you never returned any of my messages or calls, I had to come see you in person. You flew all the way over from the UK? I couldn't just sit back and watch you throw your life away. And since you're impossible to reach, I got in touch with this lovely lady. Am I allowed to say that? Hmm, I'll allow it. Anyway, she's been following you around for the past six months and knew what was really going on with you more than anyone. We agreed you weren't in a good place and needed help. This really isn't necessary. I'm fine. Seriously. I've just hit a bit of a rough patch. That's all. A rough patch is when you lose your keys causing you to miss a blind date and your cat gets sick. Of course, you find out the reason your cat's sick is because they swallowed your keys, but that's a personal experience, so we're getting off track. Point is, 
You've thrown away everything you worked so hard for. And then yesterday, you got fired from the mocap gig. Yeah, and I had my flight booked way before that. You've been a mess for a while. I didn't throw everything away. It was complicated. But if it gets you two to stop, I'll admit, I've had better days. More like better months. So you got knocked down at Pega 5. All that matters now is how you respond. And when you're done feeling sorry for yourself, there's a whole world of wrestling out there for you to build yourself back up, be everything I know you can be, and show WWE what they're missing. You're right. I've let things spiral out of control. I'm ready to get back on track. Great. And I'll be right there with you every step of the way. Really? Got nothing better to do. Okay. I'm confused, though. Why are you here, Kat? I told you I believed in you. And besides, I can't just start a project and leave it half finished, especially when it's going to have an awesome comeback story. And hey, even if you crash and burn, that'll be great, too, for me and the doc, not necessarily for you. All right. We're at an airport. Where to first? The loo. This coffee ran straight through me. Scénario terminé, une succession de mauvais choix, 15 points d'amélioration, et on a aussi la tenue des capteurs et le studio de capture, l'arène, et ça c'est trop trop bien. Et pour l'instant, on va s'arrêter là pour l'épisode 13, moi je vous avais dit c'était un épisode porte-malheur pour le début, mais en termes de qualité, on a eu quasiment que de la cinématique à 80% et c'était vraiment trop bien. Donc j'espère que ça vous a plu et je compte sur vous pour bombarder les likes parce que là, je pense qu'on a eu sans doute le meilleur épisode de, depuis le début. On se retrouve très 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 vite pour l'épisode numéro 14. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et puis c'est tout. Allez, salut